안녕하세요. 영단계 대표 강사 김선경입니다. 자, 이번 시간에 제가 과연 여러분께 무엇을 가지고 왔을까요? 바로 영단계 올케어 토익 정규반 학습지를 가지고 왔습니다. 영단계는 정말 대단한 것 같아요. 그 학습지라는 단어가 여러분께는 어떻게 들릴지 모르겠지만요. 저는 상당히 좀 친밀하게 들립니다. 그 어려서 우리가 무슨 무슨 학습지 이런 거 공부했었잖아요. 그래서 이제는 학원이 아니라 여러분께서 대개 계셔도 우리가 똑같은 그런 환경의 문제와 최고의 연구진들이 개발한 그 문제지가 여러분 집 앞까지 가서 여러분께서 편하게 이제 공부를 할수 있도록 제가 구성을 했습니다. 그래서 그것에 LC를 담당하게 된 김선경입니다. 자 오늘 첫 시간인데요. 여러분 확실히 좀 기대가 되시죠? 설레이시고요. 그런 마음이 끝까지 저와 함께 가서 꼭 좋은 성적을 얻으셨으면 좋겠습니다. 오늘 첫 시간인데요. 제가 LC 강의 진행 방식에 대해서 간단하게 설명을 드리면서 하겠습니다. 첫 번째는요. 저와 함께 문제를 풀어볼 거예요. 왜냐하면 아무래도 좀 의지력이 떨어질 때가 있잖아요. 그래서 제가 억지로 앞부분에서 같이 시험장에 온 거와 같은 그런 분위기로 파트 1부터 파트 4까지 같이 풀어볼 겁니다. 그러고 나서는 요 정답 확인을 할 거고 해설 강의를 바로 들어갈 건데요. 대체 한 가지 제가 꼭좀 권유를 해드리고 싶은 방법이 있습니다. 여러분들 그 문제는 원래는 20문제예요. 그래서 파트 1이 두, 파트 1이 두 문제, 파트 2가 여섯 문제, 파트 3 여섯 문제, 파트 4가 여섯 문제고요. 계속 신유형이 들어가 있는 그런 구성인데요. 이 문제는 학습지다 보니까요. 여러분께서 한 장만 넘기시면 그 다음 페이지에 그것과 관련된 스크립트가 바로 떠 있어요. 근데 LC는 여러분들 독해를 못해서 우리가 안 들리는 거는 아니거든요. 사실은요. 그래서 독해나 어휘 같은 거는 얼마든지 여러분께서 그 뒤에를 봐주시면 나중에 나오기 때문에 기왕 저랑 같이 공부하시는 거 비싼 돈 내가면서 공부하시는데 저를 최대한 많이 활용을 해주셨으면 합니다. 그 뜻은 뭐냐면 한 장을 넘기시려고 하기보다는 실제 여러분께서 우리 강남어학원 또는 부산어학원에 와 계시다라는 느낌으로 저의 강의를 좀 집중적으로 들어주셨으면 좋겠고요. 저 역시 강의를 할때 똑같이 지금 현장에 와 있다라는 느낌으로 제가 강의를 할 거거든요. 제 현강에서는 학생들의 스크립트를 볼 수가 없습니다. 왜볼 수가 없냐면 사실은 반복 듣기가 매우 어려워요. 그래서 가급적 제가 최대한 여러분께서 뭐 mp3에 무슨 어플을 다운받아서 반복 듣게 하는 것보단 제가 알아서 여러분들 계속 반복 들려드리는 게더 좋을 것 같아서 그래서 그러는 거니까요. 자꾸 뒤에 넘기지 마세요. 당장은 궁금증이 해소가 되겠지만요. 실제 시험장 가시면 잘안 들리거든요. 그래서 지금 저와 함께 힘드셔도 시험장 가셔서 쉽게 들리는 게 가장 중요하겠죠. 그래서 제가 계속 말씀을 드리는데요. 자꾸 페이지를 넘기시려고 하지 마시고 너무 문제를 저와 함께 다 풀고 나신 다음에 자습하실 때, 복습하실 때 뒷장을 넘겨주시면 되겠습니다. 첫날인데 기대되시죠? 오늘은 페이지 16페이지와 17페이지에 있는 내용을 가지고 공부를 할 건데요. 그 전에 한 가지 저랑 약속하실 게 있어요. 긴장감이라는 게 정말 중요하거든요. 아마 여러분들 지금 제 화면으로 저를 만나시면서 휴대폰 끄적끄적 하고 계실걸요? 자, 시험장 가시면 요 휴대폰 당연히 우리가 어떻게 켜놓을 수가 없는 상황이죠. 그러니까요. 휴대폰 안 되고요. 중간중간 이런 문자라던가 뭐 이런 거 오면 그 소리에도 집중력이 분산됩니다. 그래서 자 잠시 휴대폰 꺼주시고 그러고 나서 실전처럼 저와 함께 문제를 풀어주시면 되겠습니다. 16페이지, 17페이지 교재 펴주세요. 여러분들 살짝 좀 긴장되시죠? 첫날이어서. 오케이. 자 준비됐으면 은 지금부터 문제 1번부터 20번까지 같이 풀어보겠습니다. 영당기 All Care Plus TOEIC Day 1 Part 1 Number 1 Look at the picture marked number 1 in your test book. A A man is waiting for a traffic signal. B A man is wearing a backpack. C A man is opening a suitcase. D A man is pushing a cart. Number 2. Look at the picture marked number 2 in your test book. A. She's crossing her arms. B. She's sitting by herself. C. She's putting a purse on her shoulder. D. She is resting on the ground. Part 2. Now let us begin with question number 3. Number 3. 
Do you sell winter coats? A. It's been colder than usual. B. Yes, they're on display over there. C. A department store. Number four. Who will arrange the welcome reception? A. About an hour. B. Mr. Weston. C. At noon. Number five. When will the new chairs for the waiting room arrive? A. Any day now. B. Thirty chairs, I think. C. From a furniture store. Number six. Where can I get approval for my overtime pay? A. Yes, proof of purchase. B. That seems reasonable. C. From the accounting team. Number seven. A free beverage comes with the lunch set, doesn't it? A. Yes, coffee, tea, or soda. B. No, I'm not hungry yet. C. I wish I could join you. Number eight. Why was the package of flyers delayed? A. They had the wrong address. B. Within a week. C. From Johnson Couriers. Part three. Directions. You will hear some conversations between two or more people. You will be asked to answer three questions about what the speakers say in each conversation. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The conversations will not be printed in your test book and will be spoken only one time. Questions 9 through 11 refer to the following conversation. Hi, this is Chad from Regal Supplies. Could I speak to Brian Hampton, please? I'm sorry, Mr. Hampton can't take any calls right now. He's meeting with the management team at the moment. It should take about an hour. Is there something I can help you with? Well, I just wanted to let him know that the file cabinets he ordered are finally back in stock. I told him I'd call when they arrived. In that case, I'll make a note of that and give him the message as soon as he's available. Number 9. According to the woman, why is Mr. Hampton unavailable? Number 10. What is the purpose of the call? Number 11. What will the woman probably do next? Questions 12 through 14 refer to the following conversation with three speakers. Hey, Erica. I noticed that you weren't at the office yesterday. Were you home with the flu? I know a lot of people have been getting sick recently. No, I went to the Regional Convention of Journalists in San Diego. Did you? I heard that a few people from our office were going, but I didn't know who they were. I went with a few people from marketing. How did you find it? I thought it was fantastic. The speakers shared a lot of useful information. I wish I could have been there. Well, I still have the handouts from the event. I'd be happy to copy them for you. Number 12. What did Erica do yesterday? Number 13. What does the man mean when he says, How did you find it? Number 14. What does Erica offer to do? Part 4. Directions. You will hear some talks given by a single speaker. You will be asked to answer three questions about what the speaker says in each talk. Select the best response to each question and mark the letter A, B, C, or D on your answer sheet. The talks will not be printed in your test book 
and will be spoken only one time. Questions 15 through 17 refer to the following advertisement. Twinkle Bakery, located at 457 Rosemont Avenue, is now under new ownership. To celebrate this change, we're offering a Customer Appreciation Day on Saturday, September 3rd. We want to show you that our cakes, pies, cookies and breads are just as good as ever. Stop by from 9am to noon and get a complimentary mini loaf of freshly baked bread with every purchase. You'll also want to check out some examples of our custom-designed cakes, which are newly available from Twinkle Bakery. Hope to see you there. Number 15. What is the purpose of the event? Number 16. What free gift will customers be given? Number 17. What new service has been added? Questions 18 through 20 refer to the following announcement and list. Hello and welcome everyone to your first day here at Python Pharmaceuticals. Today, you will learn about our company in general, as well as your specific job duties. If you're confused about the material that you are given, or if you are wondering about anything, please feel free to ask our presenters at any time. That's what they're here for. The morning session will cover company policies and procedures. After lunch, you'll meet the department heads and undergo department-specific training. Please note that there is a change to the room assignments I gave you. The personnel team and the marketing team will switch rooms to better accommodate the group sizes. Now, let's get started. Number 18. What type of event is most likely taking place? Number 19. What are the listeners encouraged to do? Number 20. Look at the graphic. Where will the marketing team meet? So,我想问一下，新年会开始，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个，这个
바로 트래픽 시그널 해서 신호등을 기다리고 있다가 되겠습니다. 그래서 신호등을 기다리고 있는데 예를 들면 신호등에 뭐가 바뀌길 원하는 거죠? 빨간색에서 뭐 초록색으로 바뀐다던가 이걸 기다리고 있는 거죠. 하지만 그들은 기다리고 있는 그런 묘사가 아니라 지금 걸어가고 있는 동작 묘사니까 A번은 답이 될수 없었고요. 언젠간 A번이 뭐로 나올 수 있다? 답으로 나올 수가 있기 때문에 무조건 여기서 어, A번은 그냥 들을 필요 없어 이렇게 하시면 안 되겠습니다. 한 가지 짚고 넘어가겠습니다. 트래픽 시그널 하면 은 신호등인데요. 트래픽 라이트도 신호등이라고 합니다. 자, 가끔 혼동하시는 것 중에 하나가 사람인지라 순간 듣게 되면 은 바로 표지판, 도로 표지판과 혼동하시는 경우가 있어요. 도로 표지판은요. 트래픽 사인 또는 로드 사인이라고 합니다. 그래서 제가 좀 보시라고 옆에 이렇게 조그만 그림 하나 같이 첨부해 봤는데요. 이런 것들은 뭐가 필요 없어요? 전기선, 뭐 배선 이런 게 필요 없어요. 그냥 하나 꽂아 놓으면 되는 거고요. 대신에 트래픽 시그 어떤 트래픽 라이트 같은 거는 뭐가 필요하다? 전기가 필요한 겁니다. 따라서 자, A 번은 답될 수 있다? 답될 수 없습니다. 2번 들어갑니다. B 번. A man is wearing a backpack. 천천히. A man is wearing a backpack. 자, 남자가 뭐 하고 있대요? 가방을 지금 네. 메고 있는 상태라고 합니다. 자, 그래서 토익에서 가장 많이 정답으로 나오면서도 가장 많이 함정으로 속는 것 중에 하나, 하나가 바로 착용하다라는 동작이 되겠는데요. 어, 지금 여기선 그림이 좀 쉬웠어요. 이제 남자가 가방을 메고 있거나 뭐 이런 그림이 아니었기 때문에 학생들이 좀 쉽게 얘를 오답으로 이제 소거를 할 수가 있었을 텐데요. 한번 정리합니다. 옷을 입는 과정을 제가 세 가지 과정으로 한번 나눠봤어요. 제일 먼저 일단 뭘 해야 돼? 옷을 입어봐야 될거 아니에요. 입고 나서 이제 뭐 입은 상태가 되면 집에 가면 밤에 벗어야 될거 아니에요. 그죠? 그래서 총세 가지 동작이 되는데 첫 번째, 착용하는 과정에 대해서 한번 정리해 볼게요. 우리나라 말로 다 입다, 입다다 보니까 좀 혼동이 됩니다. 하지만 토익에서는 물어본단 말이에요. 이것이 과연 입는 동작인지 아니면 입은 상태인지에 대해서. 자, 입는 동작은요. put on, try on, 최근에 모두 나왔으니까 place라는 그런 동사, 동작도 바로 뭐로 나왔냐면 착용하는 과정으로 등장을 했습니다. 시험에서는 남자가 자기의 시계를 손목에다가 이렇게 걸쳐서 시계를 착용하는 동작 묘사가 나왔고요. 또 뭐가 나왔어요? 남자가 여자의 뒤에 서서 목걸이를 이렇게 착용시켜주는 그런 문제가 실제 시험에 등장을 했었거든요. 그때 나왔던 동사가 place입니다. 그래서 이제 우리는 put on, try on, play, uh, place는 전부 다 옷을 입는 동작이거나 악세사리나 이런 것들을 착용하는 동작으로 봐주시면 되겠습니다. 어, 넥타이 같은 거 있죠? 아니면 앞치마 같은 거. 그건 끈이 달려있잖아요. 그래서 그 끈이 달려있는 걸 우리가 뭐 하는 거예요? 매줘야 될거 아니에요? 그래서 좀 조이게 매다, 신발끈을 매다라는 동사로 tighten, tighten이라고 합니다. ing가 들어가면요. tightening, tightening 하면 되겠죠? tightening, tightening. 영국 발음은 약간 t 발음이 더 세게 나와요. 그러니까 tightening, 미국 발음은 타이닝 하면 되겠죠. 자, 또 우리 타이 하면요. 묵다란 뜻이에요. 뭐 넥타이처럼. 근데 저 타이가 TI인데요. 제가 를 ING 형태로 바꾸면 약간 철자가 바뀌어요. 그래서 타이 플러스 ING가 들어가니까 타잉이 됩니다. TYING 타잉 하면 제 역시 메다가 되겠죠. 저 레이스가 동사냐고요? 네, 맞습니다, 여러분들. 우리 레이스 있죠? 여자들 보면 은막 속옷에도 아니면 블라우스에 레이스가 상당히 많이 달려있는데 저 레이스가 동사로서는요, 메다라는 뜻이 있습니다. 그래서 the man is lacing, 뭐뭐뭐 하면 은 남자가 무언가를 지금 뭐하고 있다? 매고 있다가 되겠죠. 그래서 레이스가 동사 메다라는 뜻도 여러분께서 알아두시면 되겠습니다. 자, 착용했어요. 그럼 이제는 착용한 상태가 된거 아니에요? 이럴 때는 간단해요. 동사 wear. 그래서 wearing 하면 되겠고요. 또는 has 의복이나 액세서리를 표면에 접촉의 전치사 on을 써서 내 몸이 이에 가지고 있다가 되니까 on 들어가면 돼요. 예를 들어서 지금 음 제가 이제 넥타이를 맸다고 쳐요. 그러면 김성경 선생님 is wearing a tie 해도 되겠고요. 김성경 선생님 has a tie on 하면은 약간 어색하긴 하지만 넥타이를 이미 가지고 있다. 그래서 가장 적절한 예라면 셔츠 같은 거. 
Sunny is wearing a shirt. Sunny has a shirt on 하면 Sunny가 이미 셔트를 착용하고 있는 상태다가 되겠죠. 자, 이제 한번 벗어볼까요? 오케이. Take off 하면 벗는 동작. Remove, 제거하다, 벗다 정도가 되겠죠. 벗는 동작. 아까 넥타이 같은 거 맸으니까 이젠 느슨하게 풀어줘야겠죠. 그래서 loosening, loosening 하면 되겠고요. 또 untying, untying. 아까 tying 있었죠. Untying 하면 이제는 타이를 풀다가 되겠습니다. 같이 한번 쭉 읽어보고 넘어갈게요. 자, 착용하는 과정부터 같이 ing 붙여서 한번 들어가 보죠. 다 같이 시작. Putting on, trying on, placing, tightening, tying, lacing. 오케이. Okay. 그 다음에 착용한 상태 시작. Wearing, has, 의복, on 하면 돼요. 쟤는 ing 붙이는 거 아니에요. 착용한 상태를 묘사하는 거라서 has는 그냥 hashing 이런 영어 없어요. 아셨죠? 그냥 has. 의보관 하면 되겠습니다. 탈의하는 과정 자 ING 들어갑니다. 나가지 시작 taking off, removing, loosening, untying 수고하셨습니다. 이제 C번 한번 들어보겠습니다. 어쨌든 B번은 오답이었고요. C A man is opening a suitcase A man is opening a suitcase 오케이 자 넘어갑니다. D번입니다. A man is pushing a cart 답이었죠? A man is pushing a cart 네 남자가 지금 카트를 밀고 있는 그런 그림이에요. 이것 또한 워낙 토익 시험에 많이 나오니까 한 가지만 제가 더 포인트로 짚어드리겠습니다. 미는 건 우리가 푸시라고 합니다. 그 다음에 당기는 건 풀이라고 하고요. 저는 허구한 날 영어 선생 20년 차인데 어디에 이게 영어가 써 있으면 항상 뭐래요. 이렇게 <웃음> 당기라고 하는데 그렇게 애정 밀어가지고 같이 몸이 거기 꽈당꽈당 부딪혀서 파운데이션을 남의 그 창문에다 갖다 바르고 나오죠. 아우, 영어가 힘들어요. 자, push 하면 미는 거, pull 하면 당기는 겁니다. 그런데 will이라는 동사를 하나 알아두셔야겠어요. 저 will이 뭐냐면 동그랗게 생긴 건다 우리가 will이라고 하거든요. 운전대 뭐 이런 거 아니면 자동차 바퀴 will 이런 거. 하지만 제가 동사로서는요. 바퀴가 달린 것을 밀다도 되고 끌다도 돼요. 즉 상당히 포괄적이라는 뜻이죠. 이 남자 지금 보면 푸시하고 있지만 바꿀 수가 있어요. A man is willing a cart 해도 오케이 답이 될수 있고요. 지금 제가 이런 식으로 짐을 막 끌고 가고 있어요. 그럼 어떻게 돼요? The woman is 뭐하고 있다? Pulling 이잖아 지금 당기고 있다. 그래도 a woman is willing으로 바꿀 수가 있다는 거 하나 알아두십시오. 중요합니다. 자 보면 은 실질적으로 시험에 제일 많이 나오는 건 이런 것들이에요. 보면 뭐가 될까요? 아이를 태운 유모차 그리고 외발 달린 손수레를 밀다 끌다 또는 윌링 하다가 가장 많이 나오거든요. 그래서 유모차는 우리가 뭐라고 하냐면 baby stroller, stroller 이라고 합니다. 다 같이 시작. baby stroller. 토익 시험에는 stroller가 더 많이 나오죠. stroller, stroller. 그 다음에 외발 달린 손수레는 뭐라고 한다? wheel barrel. 주로 잔디 또는 공사장 배경으로 자주 나오고 있습니다. 정리해 주십시오. 됐습니까? 이제 넘어갑니다. 2번 들어갈게요. 2번 봤더니 여자가 참 어려운 걸 하고 계시네요. 이 그림을 보는 순간 야 부럽다라는 생각이 들었어요. 뭐가 부러우세요? <웃음> 저는 저 다리 이렇게 꼬는 거 있죠. 아, 저게 저 식당에서 다리 한번 꼬았다가 <웃음> 다리가 풀려갖고 <풀려가지고> 테이블이 <웃음> 테이블이 이렇게 움직였는데 아, 왜 이렇게 민망하니? <웃음> 자 어쨌든 어려운 거 하고 계십니다. A 번 들어보죠. She's crossing her arms. She's crossing her arms. 자 혹시 A 번 고르신 분들은 아 내가 상당히 좀 어떻다. 좀더 꼼꼼하게 들어야 될 필요가 있겠구나라고 생각해 주셔야만 하는 게 앞에는 맞았어요. 근데 뒷부분 때문에 여러분들 아마 최소 5점이 그냥 나갔, 날라갔을걸요? 좀만 더 들어봤더라면 맞출 수 있는 문제인데 아깝잖아요. 여자가 이렇게 다 이렇게 꼬고 있는 건 맞는데 her arms를 꼬고 있는 게 아니라 her legs를 꼬고 있겠죠. 따라서 A번은 답될 수가 없었습니다. 그래서 봐주시면 은요 차라리 답으로 만들고 싶다면 두 가지 방법이 있어요. She is crossing her legs. 오케이? 또는요. She is having 먹다, 가지다, 시키다. 여자는 자기의 다리를 뜯어먹는 게 아니고요. 여자가 자기 신체 일부에게 이렇게 해라고 뇌에서 명령을 내린 거예요. 사육동사. 그래서 she is having her legs crossed 하면 여자가 다리를 꼬고 있다. 이렇게 하고 있으면 어떻게 할까요? She is having her arms crossed 해도 답이 됩니다. 아셨죠? 그래서 have 신체 일부 crossed 하면 이렇게 꼬고 있다. 이런 표현 알아두시면 될것 같고요. B번 들어갑니다. She's sitting by herself. 됐습니까? She's sitting by herself. 정답이었습니다. 여자가 앉아있는데 
혼자 외롭게 는 아니고 책을 여유롭게 보면서 앉아 있는 그런 그림인데요. 관련돼서 한 가지 표현 좀 알려드리겠습니다. 실제 시험에는 she is sitting by herself도 나오지만 더 많이 나오는 거는 이런 표현들이에요. 그들이 앉아 있습니다. 무슨 관계일까요? 두 사람을 앞을 바라보고 있고 한 여자는 그 둘을 바라보고 있죠. 어쨌든 그들은 앉아 있는데요. 옆에 앉아 있으니까 they are sitting next to each other. 옆에 쪼르르 앉아 있죠. 또는 they are sitting side by side 해서 옆에 앉아 있다가 되겠고요. 최근에 뭐가 나왔게요? They are sharing a sofa가 나왔어요. 말 되죠? 그들이 소파를 함께 공유하고 있다, 함께 나누고 있다니까 요즘 아 토익에서는 무조건 그 단어의 정확한 뜻뿐만이 아니라 전체 상황을 어떻게 달리 묘사하는지도 묻고 있구나라고 생각해 주셔야만 합니다. 저런 소파를 요 우리가 또 카우치라고 돼요. 카우치. 카우치. 그래서 저 카우치가 소파고 보통 이제 남자분들한테 미국에서는 이제 이디움으로 웃긴 표현 중에 하나가 자기 남편을 카우치 포테이토라고 놀려요. 카우치 포테이토. 그게 뭐냐면 이렇게 소파에 누워서 감자칩 하나 리모컨 갖다가 놓고 계속 이렇게 채널 돌리는 거죠. 그래서 어, my husband is a couch potato 그러면 내 남편은 그냥 허건나 게을르게 TV 앞에 누워서 감자칩 먹으면서 노는 사람이야. 뭐 이럴 때 우리가 카우치 포테이토라는 표현도 씁니다. 그냥 하나 알아두시고요. 자, 그 다음에 오답이지만 C번도 한번 들어보겠습니다. She's putting a purse on her shoulder. She's putting a purse on her shoulder. 됐습니까? 여러분 지금 명사 하나 안 들리는 거 있을 텐데요. purse라는 겁니다. purse. 이게 미국 영어냐 영국 영어냐에 따라 달르는데요. 미국에서는 purse 하면 주로 돈을 집어넣는 그런 지갑들을 말하는 거고요. 어떤 나라에서는 또이 purse를 핸드백으로도 많이 쓰더라고요. 어쨌든 저 펄스나 이런 것들은 손지갑 또는 핸드백이 될수 있다는 거 알아두십시오. 여자가 지금 어깨에다가 무언가를 걸쳐 있는 상태는 아니거든요. 따라서 C번 답될 수 없었고 펄스라는 명사 하나 알아두시고 D번 She is resting on the ground. She is resting on the ground. She is resting on the ground. 벤치 했으면 답이 될 수가 있었겠죠. 그런데 그라운드가 나왔기 때문에 여자가 땅에서 휴식을 취하고 있다. 답될 수 없습니다. 자 관련해서 한 가지 이 rest라는 동사에 대해서 한번 정리를 해볼 텐데 이 rest가 휴식이란 명사? 휴식을 취하다. 또는 어떤 것을 바치다. 기대다라는 뜻이 있어요. 오케이. 그래서 예를 들어보면 She is resting her chin on her hands. 취니 뭘까요? 요런 그림. 그죠? 되게 귀여운 척, 이쁜 척 하는 거. 그래서 보시면 여자가 자기 손에다가 양손에다가 여자의 턱을 지금 뭐하고 있다? 받치고 있는 중이다. 그래서 rest가 휴식, 휴식을 취하다 또는 어디 어디에 받치다, 기대다 라는 뜻이 있다는 것도 하나 알아두십시오. 오케이 이렇게 해서요. 파트 1의 두 문제 정리했고 사실은 두 문제였지만 너무나 많은 것을 제가 정리해 드렸습니다. 날이 가면 갈수록 이런 정리해드리는 게좀 줄겠고 속도가 좀 붙겠죠. 왜냐하면 그만큼 여러분들께 많은 것을 전달했고 여러분들도 여러분 것으로 소화를 했으니까. 오케이. 자 이제 파트 2 들어갑니다. 파트 2 3번 들어갈게요. 혹시 지금 뒤에 스크립트 보고 계십니까? 보지 마세요. 그건 나중에 혼자 보셔도 됩니다. 3번 질문 다시 한번 들어봐 주시죠. Now let us begin with question number 3. Number 3. Do you sell winter coats? Do you sell winter coats? 해석. Do you sell winter coats? 자, do you sell? 해서 뭐 나왔어요? 당신 판매하십니까? 뭐를? Winter coats 하면요. 겨울철 코트를 판매하세요라는 뜻이에요. 그다음에 이때 sell 뜻은요. 달리 말하면 이런 동사로도 우리가 바꿀 수가 있어요. Do you sell? 또는 Do you carry? 하면요. 취급하십니까요? 그래서 예를 들면 혹시 뭐 잉크 카트리지 같은 거 취급하세요? 어디 어디 자동차 엔진 오일 취급하세요? 할 때는 Do you sell로 물어봐도 되고 Do you carry로 물어본 적도 있었습니다. 그래서 carry가 운반하다, 나르다란 말도 있지만 취급하다란 뜻으로서도 쓰인다는 거 하나 알아두시면서 윈터 코트를 판매하십니까? A. It's been colder than usual. It's been colder than usual. 어떻다? 평상시보다 춥습니다. 지금 질문은 팝니까? 답변은 뭐가 나오면 돼요? 안 팝니다. 팝니다만 나오면 되거든요. 따라서 A 번은 날씨에 대한 게 아니기 때문에 답될 수 없었고요. 자, 한번 C 번 오답 들어보시죠. C 번 C 번 번부터 먼저 들어보겠습니다. A department store. A department store. 그럼 백화점이요. 
아니고요. 그죠? 답될 수 없죠. 판매하세요. 백화점. 답될 수 없고요. B. Yes, they're on display over there. Yes, they're on display over there. 네, 판매한다고 합니다. 어디에 있다? 저쪽에 진열되어 있습니다. 정답 B번 되겠습니다. 자, 여러분들 보시면 옷들이잖아요. 옷들이 저쪽에 진열되어 있다. 지금 파트 2를 공부하지만 파트 1에서 뭐가 잘 나옵니까? Some codes are on display. 답으로 정말 많이 나왔어요. Some merchandise is on display 하면 제품들이 뭐하고 있다? 진열되어 있는 상태다로서 be on display 다 같이 뭐라고? be on display가 뭐라고요? 진열되어 있는 상태다 답으로 나온 적이 있었고요 이것 또한 가능합니다 그 옷들이 지금 뭘 당하고 있는 중이야? racks에서 옷걸이에 진열되어 있는 중입니다 저 표현도 역시나 파트 1에서 잘 나오니까 알아두십시오 3번 정답은요 B번이었습니다 Do you sell winter coats? Yes, they're on display over there. Okay, 4번 들어갈게요. 자, 4번 질문 들어주십시오. 뒤에 스크립트 보지 마시고. Who will arrange the welcome reception? Who will arrange? Who will arrange? Who will arrange the welcome reception? 됐습니까? 음에서 후 들었어요. 그러면 보통은 우리가 후가 나오면 yes나 no는 절대 불가능하고요. 그리고 뭐가 나올 수 있다? 사람 이름 또는 직책. 또는 회사 이름이 나올 수가 있습니다. 또는요. 잘 모르겠는데요도 가능하고요. 아직 결정된 바가 없습니다요. 그런 것도 가능한데 그때그때 그때 저희가 하나씩 배워가기로 하고요. Who will arrange? Arrange 뜻은 뭘까요? 배열하다, 배치하다 라는 뜻이거든요. 또는 뭐 준비하다, 세팅하다 라는 뜻도 있습니다. 그래서 누가 저 welcome reception을 준비할 예정입니까인데요. 선택지 한번 들어보시죠. A. About an hour. About an hour. 그렇다면 시험장에 가시면 여러분들 어떻게 하셔야 돼요? 들어가면서 무조건 A에다가 X를 그셔야만 합니다. 한 가지 중요한 점은요. 시험장 가면 뭐가 써있지 않습니까? A, B, C가 쓰여있지 않아요. 그래서 가만히 있다가 그냥 답을 고르시면 안 되고요. 어, 답이다? 동그라미, 답이 아니다? X를 분명히 거주셔야만 합니다. 제 말을 좀 믿고 여러분께서 습관을 좀 들여주셔요. A, B, C를 쓰라는 게 아니에요. 그냥 표시만 하는 연습을 하는 거죠. A번, X, B. Mr. Weston. Mr. Weston. 그렇구나. B가 정답이구나. 그 다음 C번 들어갑니다. At noon. At noon. 시간 물어본 거 아니네. 이런 식으로 오답이지만 항상 어떻게 표시하는 습관을 가져두십시오. 정답은 B번이었고요. 자, a r r a n g e 와 관련해서 제가 한 가지 좀 준비를 해봤습니다. 어, 누가 그 Welcome Reception 환영회를 지금 준비하고 있는데요. 다른 말로 바꿔보자면 담당자는 누군이라고 물어보는 거거든요. 그래서 담당자 누구니 하려면요. Who will be in charge of 해서 담당자 누구니 열심히 쓰고 있죠. 뒤에 넘겨서 쓰지 마세요. 그냥 앞에 보면 여러분들 지금 상당히 공간이 많잖아요. 여기다 써주시면 돼요. 그 다음에 Who will be responsible for 해서 누가 책임을 질 거니 라는 뜻이에요. For가 빠졌네요. Be responsible for F-O-R 하나 적어주시고요. Handle 손잡이라는 말도 있지만 다루다 취급하다란 말도 있어요. 담당하다. 따라서 who will handle 누가 담당할 거니? 또 who will take care of 하면 뭐예요? who will take care of 누가 돌볼 거니까 하나같이 다 arrange와 같은 개념으로 쓸수 있다는 거 알아두십시오. 토이 시험에 나오는 파티 한번 정리해봤습니다. 자, welcome reception 하면 환영이에요. 그거 말고도 banquet, 연회라는 게 있습니다. 연회, banquet, banquet. 그 다음에 은퇴하는 거, 은퇴 파티를 위해서 우리가 retirement 파티가 있겠고요. 누가 어딘가 갑니다. 다른 회사로 간다던가. 그럼 성별회, farewell 파티가 있고요. 요즘은 좀안 나와요. 예전에 많이 나왔었는데, 한 십몇 년 전만 해도 나왔었는데 house warming 파티 하면요. 집을 따뜻하게 데피니까 집들이가 되겠죠. 됐어요? 자, 그렇다면 정리 한번 해볼게요. Welcome reception, banquet, retirement party. Farewell party, housewarming party. 담당하다. Arrange, be in charge of, be responsible for, handle, take care of. 됐습니까? 따라서 4번 정답은 뭐가 된다? B번 되겠습니다. 5번 들려드리겠습니다. 5번 들어가죠. When will the new chairs for the waiting room arrive? 천천히. When will the new chair? When will the new chair? 어디까지 드세요? When, will, 주어, the new chair. 들리십니까? 동사 원형. When will the new chairs for the waiting room arrive? When will the new chairs for the waiting room arrive? 됐습니까? 언제 뭐말 예정이냐? 그 의자, 의자는 의자인데 어떤 의자? 
그죠? 누구를 위한 대기실을 위한 의자가 동사 도착할까요가 되겠습니다. 그래서 when이 나오면 보통 학생들이 where이라는 발음과 상당히 혼동하기가 쉽거든요. 그래서 질문 파악 되셨으면 A 번. Any day now. Any day now. 순간 any day now 지금 day 날 순간 약간 혼동될 수가 있어요. 이럴 경우는 A 번에 어떻게 이렇게 물음표를 찍으셔야 돼요. B. 30 chairs, I think. 30 chairs, I think. How many chairs do we have to order? 이렇게 물어본 게 아니었어요. 수량을 물어본 게 아니니까 고맙게도 B번은 X, C는요? From a furniture store. From a furniture store. 그렇죠. 아, 어쩌면 여러분들은 C번을 골랐을 수도 있을 겁니다. 왜냐하면 이 when을 where로 들었을 경우는 그럴 수가 있겠죠. 자, 정답은 뭐였냐면 바로 when이었기 때문에 any day now란 뜻이에요. any day now. 외워주시죠. 곧. 얼마 안 있어서 뭐가 그 의자들이 도착할 예정입니다가 되겠고요. C번 같은 경우는 너 어디서 구매했니? 했으면 뭐뭐를 위해서 어디로부터 정도가 되겠죠. 따라서 C번은 함정이었습니다. 어, 여기서 한 가지만 더 짚고 들어갈게요. 학생들이 문제를 풀다 보면 은 너무나 많이 틀리는 것 중에 하나가 만약 선택지 B번에 for three hours가 나왔죠. 그럼 학생들은 B번을 많이 고릅니다. 음 언제 새로운 의자가 도착합니까? for three hours 해서 어떻게 하실래요? 3시간 동안이요? 3시간 후에요? 좀 해석이 잘안 되는 분들도 계실 텐데 이때 이 for는 기간이거든요. 그래서 뭐에 대한 답으로 쓰인다? How long에 대한 답이 쓰이는 거죠. 그래서 예를 들면 너 여기서 기다린 지가 몇 시간 됐어? 응, 3시간 정도 됐어. For about three hours. 뭐 이런 식으로. 그래서 how long이라고 해서 기간을 묻는 거에 대한 질문으로는 우리가 뭘수 있다? For three hours, for five days. 이렇게 쓸수 있는 거고요. 정확한 날짜나 요일이나 시간을 우리가 구할 때는 when이 바로 쓰인다는 거 알아두십시오. 아셨죠? 정답은요. 그래서 5번에 A번 되겠고요. Any day now 뜻이 뭐라고요? 곧 얼마 안 돼서 멍하니 잊지 마시고 자꾸 입술 움직이세요. 자, 뭐라고요? 얼마 안 돼서 영어로 뭐라고 한다? Any day now. 다시 곧 있어서 곧 뭐라고 한다? Any day now라고 합니다. 5번 마무리합니다. 잠깐 쉬시고 계십시오. When will the new chairs for the waiting room arrive? Any day now. Okay, 6번 들어갑니다. 6번 질문부터. Where can I get approval for my overtime pay? Where can I get approval for my overtime pay? Where can I get approval? 해석해 드릴게요. 제가 어디서 승인을 받을 수 있을까요?입니다. 어디서? Where? 제가 할수 있을까요? Can I? 그 다음에 승인을 얻다 하려면요. Get 동사 플러스 승인. Where can I get approval? Where can I get approval? 됐습니까? 들리세요? 자, 아하, 내가 이 표현을 모르는구나. Get approval. Approval 명사로서 승인이란 뜻이에요. 그래서 제가 overtime pay에 대한 승인을 어디서 받을 수가 있을까요? 라고 물어봤거든요. A. Yes. Proof of purchase. Yes. Proof of purchase. A번 답될 수 있다 없다. 절대 답이 될 수가 없다. 왜요? 앞에 음사 왜요가 나왔을 때 절대 뭐가 안 된다? Yes나 no가 안 돼요. WH question이라고 그러죠. 언제, 누가, 어디서, 무엇을, 왜 이렇게 묻는 거는요. 네, 아니요. 물론이죠. 답이 절대 될 수가 없다는 거 하나 알아두십시오. 따라서 A번에 yes, proof of purchase는 답이 될 수가 없습니다. 그런데 이 proof of purchase가 뭘까? 구매를 했다라는 증거죠. 우리가 이제 구매를 했으면 반품을 하러 갈때 항상 그쪽에서 뭘 원해요? 정말 샀는지 안 샀는지에 대한 증거 자료를 제출하라고 하는데 그걸 간단하게 한 단어로 receipt, receipt, 영수증이라고 합니다. 발음 좀 조심하실 게저 피가 묵음이에요. 그래서 receipt가 아니라 뭐다? receipt, receipt라고 한다는 거 알아두십시오. 그래서 네, 구매를 했다는 증거, 달리 말하면 영수증. A번은 답될 수 없습니다. B. That seems reasonable. That seems reasonable. That seems reasonable 하면요. 어, 되게 좀 합리적인 것 같아요. 괜찮은 것 같아요. 어, 이게 3만 원이에요. That seems reasonable. 네, 이유가 될 만합니다. 그래서 여러분들 That seems reasonable. 장소에 대한 답은 될 수가 없거든요. 이 표현도 하나 정리해보죠. 오늘 쓸거 많죠. 첫날이라서 그래요. 가격이 합리적인 적당한 저렴한이라는 표현은요. It is reasonable. It is affordable. 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 아니라 affordable. 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 또는 it's a good deal. 
It's a good deal. 어, 상당히 좋은 거래인데요. 좋아요, 좋아요. 또 It's a good bargain. It's a good bargain 하면 다 가격이 저렴하고 좋다라는 뜻입니다. 같이 한번 It is reasonable부터 같이 한번 읽어보죠. 다 같이 시작. It's reasonable. It's affordable. It's a good deal. It's a good bargain. Good. 그래서 오답이었지만 얼마든지 답으로 나올 수 있는 표현들이기 때문에 정리해드렸고 6번은 정답 C번이네요. Where can I get approval for my overtime pay? From the accounting team. From the accounting team. 됐습니까? 어디 어디로부터 해서 바로 어카운팅 팀으로부터 당신은 오버타임 근무 시간 외 근무한 수당에 대해서 받을 수 있는 승인을 얻을 수 있습니다. 정답 C 번 되겠습니다. 7번 들어갑니다. 자, 7번 질문부터. A free beverage comes with the lunch set, doesn't it? A free beverage comes with the lunch set, doesn't it? A free beverage comes with the lunch set, doesn't it? 자, a free, 무료의 beverage 하면요. 무료 음료수는 comes with 하면 동반하다, 수반하다, 같이 따라오다가 되겠습니다. 점심 세트와 같이 따라오죠. 그죠? 이렇게 항상 우리 꼬리에다가 뭔가 자신이 말을 했던 그 사항이 맞는지 안 맞는지 확인을 하고 싶은 걸 우리가 부가 의문문이라고 하거든요. 그래서 어, 저 예쁘죠? 그죠? 여러분 토이 재밌죠? 그죠? 이렇게 항상 끝에다가만 갖다 붙이면 되기 때문에 이 끝부분을 신경 쓰시기보다는 저 사람이 지금 나한테 전달하고자 하는 사항이 뭔가 그 내용어에 좀더 집중을 해 주셔야 돼요. 여기에 내용은 뭐예요? 공짜로 음료수를 제가 마실 수 있죠? 뭐만 먹으면 점심 시키면이란 뜻이거든요. 그래서 맞으면 yes 아니면 no 또는요. 죄송하지만 그 행사가 이미 끝났습니다. I'm sorry that event expired. 뭐 이런 식으로 아니면 ended last week. 지난주에 ended. 끝났습니다. 이렇게 답으로 나올 수가 있거든요. 자 그래서 7번 질문 들어보셨으면 A번 한번 들어보시죠. Yes, coffee, tea or soda. B. No, I'm not hungry yet. 피버는 뭔가 아닌 것 같아요. 그죠? 이게 음료수가 점심 시키면 나옵니까? 그랬더니 아니요. 저는 배가 안 고파요. No, I'm not hungry yet. 피번 X C. I wish I could join you. I wish I could join you. I wish I could join you. 제가 당신과 함께 할수 있으면 참 좋을 텐데 그 뜻은 못 갑니다라는 뜻이에요. 좀 질문이 나랑 같이 밥 먹으러 갈래요가 아니었거든요. 따라서 B번과 C번은 명확하게 보다 X다가 되겠습니다. 정답은 A번인데요. 한 가지 또 여러분들에게 좋은 팁을 좀 드릴게요. 아까 free라고 했는데 토익 시험에는 free도 나오지만요. 너무나 많이 들어보셨을 거예요. complimentary, complimentary, complimentary. complimentary 세 번만 다 같이 시작 complimentary 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 LC는 자기가 발음을 좀 하실 수 있으셔야 돼요 아셨죠? 그러니까 계속 입 다물고 수동적으로 공부를 하게 되면 졸려요 LC는 그러니까 자꾸 자꾸 따라 읽어 주십시오 complimentary 하면 무료의 또는 우대하는 이란 뜻입니다 그래서 무료 음료가 되겠고 자 comes with 하면 은요 comes with 딸려 있다 딸려 나오다란 뜻이고요. 토익 시험에는 얘도 잘 나와요. 컴이 나면 상품이 들어오다 입고되다. 그래서 역대 기출에 봐주시면 아, 이 자동차는 색상이 다섯 개가 다섯 개로 입고되죠. 이럴 때뭐 this car comes in five different colors가 나온 적도 있어요. 그래서 come in, come with 표현 간단하니까 정리해 주세요. 어떻다? 딸려 나오다. 함께 with 들어오다. come in 이렇게 하셨죠. 하나 더 해볼까요? 그렇다면 this walking stick comes in handy. 이 표현은 뭘까요? 이건 뭘까요? 그렇다면 과연. 아, 워킹 스틱 파트 1에 나왔었죠? 지팡이. 이 지팡이가 comes in handy 하면요. 매우 매우 유용하다로 해석해 주시면 되겠어요. 그래서 come in handy, come in handy. 수고처럼 외워주세요. 매우 유용하다가 되겠습니다. 자, 답은 A번에 네, 맞습니다. 무료 음료를 드릴 건데 선택의 여지가 세 가지가 있는데 그 중에 하나만 하시면 돼요. Coffee, tea, or soda 해서 음료수, 커피나 티나 아니면 은 탄산수 중에 하나를 선택하시면 됩니다. 정답 A번이고요. 마무리해드립니다. A free beverage comes with the lunch set, doesn't it? Yes, coffee, tea, or soda. 오케이, okay, 8번 들어가죠. 마지막 질문입니다. I'm sorry, C번 좀 정리하고 들어갈게요. 고난도 빈출 답안인데 이걸 우리가 가정법 과거라고 하거든요. 되게 어렵지 않아요. 그러니까 그렇게 생각하지 마시고 I wish. 아, 참 내가 참 좋을 텐데. 뭘 하다면? 내가 만약 안다면. 
I wish I knew. 내가 안다면 참 좋을 텐데. 그 뜻은 지금 상황에서는 내가 모르겠다가 되겠죠. 예를 들면 아, 우리 영단계가 부산에도 오픈했는데 이제 영단계가 제주도에는 언제쯤 오픈을 할까? 제주도에 오픈하면 내가 가서 강의하고 싶어. 제주도 살고 싶거든. 그랬더니 동료 강사가 I wish I knew. 아니, 나도 알면 참 좋을 텐데. 그럼 나도 빨리 지원할 텐데 이렇게 되겠죠. 그래서 I wish I knew 하면 나도 모른다. 내가 알면 참 좋을 텐데가 되겠죠. 그래서 얘 역시 고단도 빈출 답안이니까 하나 알아두시고요. 발음 특히나 기억해 주세요. 스크립트 보지 마시고 눈 보지 마시고 I wish I knew. I wish I knew. I wish I knew. 저도 모르겠습니다. 라는 뜻이라는 거 알아두세요. 자 마지막 8번 하고 이제 파트 3로 넘어가겠습니다. 8번 질문 들어주시죠. Why was the package of flyers delayed? Why was the package of flyers delayed? 천천히. Why was the package of flyers delayed? 자, 어떤 내용이에요? 왜? 무슨 소포가 늦었니에요? 근데 중간에 하나가 안 들리니까 머리가 딱 굳어버렸단 말이에요. 여러분은 지금 flyer라는 그 단어를 몰라서 순간 해석이 안 됐을 겁니다. 이 flyer는요. 전단지란 뜻이에요. 전단지. 그래서 어떻다. 전단지가 날라다니니까 외우기 쉽죠. 날라다녀요. flyer. 그래서 flyer가 왜 배송이 지연됐니? 정답은 A번이었습니다. They had the wrong address. They had the wrong address. Within a week. 됐죠. 그래서 날짜 물어본 거 아니었고요. 기간 C. From Johnson Couriers. 됐습니까? From Johnson Couriers에서 바로 택배 회사로부터 Johnson 택배 회사로부터란 뜻이었습니다. 약간 알바름이 더 났어야 되는데 이분의 스타일이 알바름이 약간 좀 빠진 것 같아요. 그래서 아제 발음을 Courier, Courier로 하나? 아니에요, Courier. 약간 R, Courier 발음이 들어가야 되는데 이분이 약간 알바름이 좀 빠졌어요. From Johnson Couriers. From Johnson Couriers. 그렇죠. 사실 시중에 있는 성우 선생님들도요. 이 녹음 녹음하다 보면은 딴 생각해서 발음 틀리는 경우도 되게 많아요. 그럼 저희가 수정 녹음을 해야 되거든요. 그러니까 저 발음을 저렇게 외우기보다는 가끔은 컴퓨터에 무슨 사전 있잖아요. 그걸 들어보시고 스피커 기능을 활용하시는 것도 여러분 공부를 위해 좋을 것 같습니다. 자, 기지개 한번 해보시고 이제 파트 3에 넘어갑니다. 9번, 10번, 11번 봐주시면. 일단 공부를 하는 방법부터 제가 설명을 드려볼게요. 얘를 빨리 볼 시간이 없어요. 특히나 200점 중후반대 학생들은요. 어휘가 약하다 보니까 뭐가 문제다? 얘를 해석도 못했는데 음원은 계속 나오고 계속 100번까지 끌려가는 거죠. 너무 속상하신데요. 그거 누구나 겪는 과정이에요. 그래서 처음에는 내가 60문제를 끌려가다가 한 저와 함께 공부를 하고 영단계랑 공부를 했더니 나중에는 한 50문제를 계속 끌려가고 나중에는 40문제를 끌려가다가 나중에는 충분히 볼 시간이 있게끔 될 겁니다. 그러니까 미래에 겁, 미리 겁먹고 포기하지 마시고 한 가지 방법을 좀 알려드리겠습니다. 옆에다가 이걸 쓰는 분들 계세요. 그럴 시간이 절대 없어요. 강사인 저도 못하거든요. 그거를 차라리 그 시간에 중요한 것들만 표시를 하죠. 예를 들면 according to the woman, 여자 말에 의하면 아 여자 말에 좀 더! 집중하자. 여자에 의하면 왜 Mr. Hampton이 unavailable, only 있네. 왜 자리에 없을까? 왜 뭔가가 안 될까? 오케이. Okay. 저라면 저렇게 woman, Mr. Hampton, unavailable 해놓고 저걸 우리말로 기억합니다. 여자가 말하는데 저 남자가 왜 없어? 저 남자가 왜 없어? 해놓고 선택지를 요 그대로 읽어주시는데 영어로 읽으시면 안 돼요. 어떻게 읽어야 돼요? 영어를 우리말로 최소한의 수준의 해석만 해주시면 돼요. 그는 이다 어떤 상태 점심 먹는 끝. B. 그는 뭐하고 있다? Taking the day off 하면 하루 쉰다. C. 그는 미팅 중이다. D번. 그는 방문하다. 고객. 기억은 못해도 그 줄거리의 잔상이 머릿속에 남아있겠죠. 저는 항상 이렇게 풉니다. 10번. 어따 이렇게 목적. 전화 목적, 전화 목적. 됐죠? 저걸 옆에다 쓸 시간은 없어요. 그러니까 여러분 만족을 위한 거지 토이션과는 전혀 상관이 없습니다. 그래서 목적은 뭐지? A. 뭐 하기 위해서? Confirm 확인하다. 배송 주소 B. 주문을 하다. Place and order. C번은 제공하다. Update. Update는 최신 정보란 뜻이거든요. D번입니다. 요청하다. 지불. 됐죠? 11번 같은 경우도요. 저 같으면요. 여자 다음에 뭐 해? 다시 첫 번째 뭐 했어요? 여자가 저 남자 왜 없대? 그 다음 10번은 뭐 했습니까? 목적, 전화 목적, 전화 목적. 11번은 뭐예요? 여자가 나중에 뭐한대? 여자가 나중에 뭐한대? 이렇게 
오케이 이렇게 세 가지를 우리말로 의미를 파악하고 있으셔야만 합니다. 의미 파악. A번 전화하다 저 남자에게 B 쓰다 무엇을 메시지를 C번은요. 주다 그 남자에게 전화번호. D번은요. 확인하다 파일 캐비넷. 틀리신 분들 D번 골랐을 겁니다. 오케이. 3,4는요. 동일한 단어가 답이 되는 경우가 있고 동일한 단어가 여러분의 발목을 잡는 경우도 있습니다. 그렇기 때문에 제가 영어 키워드에 동그라미를 치는 게 아니라 그래봐야 반은 맞고 반은 틀리거든요. 그게 아니라 얘를 우리말로 해석을 빨리 해서 의미를 파악하고 가지고 있으셔야 된다는 뜻이에요. 그렇다면 지금부터 9번부터 하나씩 나가보겠습니다. 9번입니다. 여자 말에 의하면 남자 왜 없어? 남자 왜 없어? 그대로 계십시오. 스크립트 보지 마시고. Hi, this is Chad from Regal Supplies. Could I speak to Brian Hampton, please? I'm sorry, Mr. Hampton can't take any calls right now. He's meeting with the management team at the moment. He's meeting with the management team at the moment. It should take about an hour. Is there something I can help you with? 자, 어떤 내용이에요? 제가 누구누구와 얘기를 하고 싶은데 어머, 안 돼요. 그는 지금 회의 중이라고 합니다. 제가 전달해 드릴 사항 없을까요? Hi, this is Chad from Regal Supplies. Could I speak to Brian Hampton, please? I'm sorry, Mr. Hampton can't take any calls right now. He's meeting with the management team at the moment. 그렇습니까? 따라서 9번 문제는 좀 쉽게 접근을 하셨을 겁니다. 그는 회의 중이다. 당연히 저런 얘기는 하겠죠. It should take about an hour. 됐습니까? It, 미팅이 분명히 뭐뭐 할 거다? 시간이 소요될 거다? 대략 한 시간 정도. 그러니 제가 해드릴 게 있을까요? Is there something I can help you with? Well, I just wanted to let him know that the file cabinets he ordered are finally back in stock. 자, 그래서 9번 정답은 그는 지금 미팅 중이고요. 경영진들과 함께. 그러면서 남자가 전화를 건 목적에 대해서 얘기를 합니다. 답은 바로 어떤 업데이트를 프로바이드 하기 위한 건데 우리가 아는 만큼 들린다라는 말 있죠. 그래서 어휘 정리부터 해볼게요. In stock 하면 재고로 또는 어떤 물건들이 재고가 비축되어 있는 이란 뜻이에요. In stock. 하나 더, be back in stock 하면요. 그 물건이 없다가 다시 돌아왔대요. 재고로, 즉 물건이 입고되었다라는 뜻이고요. 마지막으로 업데이트는요, 명사로서는요, 최신 정보란 뜻이고 동사 뜻은 가장 최신의 정보를 알려주답니다. 자, 본문 들어보시죠. Well, I just wanted to let him know that the file cabinets he ordered are finally back in stock. 천천히. Well, I just wanted to let him know. Well, I just wanted to let him know 그에게 알려주고 싶었다. 무엇을? That the file cabinets he ordered The file cabinets he ordered are finally back in stock. 그렇습니다. 자, 어떻다. 그가 주문한 무엇이 바로 file cabinets이 be, uh, he ordered are finally 뭐 했다고요? 바로 back in stock 해서 재고로 들어왔습니다. 물건이 돌아온 거예요. 없었는데. 그래서 그 점에 대해서 뭐 하고 싶었다? I told him I'd call when they arrived. I told him I'd call when they arrived. I told him I'd call when they arrived. 네, 바로 그것들이 도착하면 내가 전화를 해 드리겠다고 말씀을 드렸거든요. 자, 여기까지 한번 정리해 보시죠. 어, 알려 드리려고 전화 드렸어요. 물건이 입고가 됐어요. 그리고 제가 이미 약속을 드렸습니다. 물건이 들어오면 말씀드리겠다고. 즉이 남자가 전화를 한 이유는요. 물건을 주문하신 분에게 가장 최근의 근황이 어떤지에 대해서 말씀을 드리려고 전화를 한 거예요. 그래서 한 단어로 간단하게 뭐하다 업데이트를 드리고 싶어서 정답 C번이 되겠습니다. 자 그렇다면 은 여기서 함정은요. 바로 B번 되겠죠. 왜냐하면 여기 보면 order, order 나오거든요. 그래서 동일한 단어가 어쩔 땐 바로 독약이 된다는 것도 알아두십시오. 그래서 10번 정답 C번 되겠고요. 11번 들어갑니다. 11번 질문은요. 여자가 다음으로 할 일을 고르시오. 자, 그 얘기를 듣고. In that case, I'll make a note of that and give him the message as soon as he's available. In that case, I'll make a note of that and give him the message as soon as he's available. 됐습니까? 자, 무슨 내용일까요? 그런 경우라면요. 제가 뭘 하겠다. I'll make a note of that. I'll make a note of that. I'll make a note of that. 제가 살짝 메모를 한 다음에 and and give him the message as soon as he's available. and give him the message as soon as he's available. 그렇습니다. 답은요. write down a message가 되겠죠. 그래서 make a note인데 미국 사람이다 보니까 발음이 워낙 빨라요. 그래서 make a note of that. make a note of that. note of that. 그래서 따라 읽기가 왜 중요하냐면 계속 제가 성구가 된 느낌으로 같이 이 속도에 맞춰서 따라 읽어 주셔야 돼요. 
적어도 한 3번, 4번을 읽어주셔야 겨우겨우 비슷하게 따라갈걸요. 그래서 눈으로 보는 LC보다는 자꾸 따라 읽고 그 다음에 네, 반복하는 그런 영어가 더 훨씬, 훨씬 더 성적 향상에 좋습니다. In that case, I'll make a note of that and give him the message as soon as he's available. 됐습니까? 따라서 11번 정답은 뭐가 됩니까? Write down a message 또는 make a note 하면 메모하다, paraphrasing이라고 하죠. 같은 의미가 되겠습니다. 답은 B번 되겠습니다. 잠깐 쉬었다 갈게요. 벌써 시간이 이렇게 됐네요, 여러분들. 학원 수업은 90분 또는 80분 또는 50분 매일매일이에요. 이 정도면 여러분들 버텨주셔야만 합니다. 아셨죠? 상대평가라는 거 잊지 마시고 지금부터 편하게 쉬시면서 전체 흐름을 좀 잡아주시고 책도 보지 마시고 저도 보지 마시고 가만히 내용만 들어주세요. Hi, this is Chad from Regal Supplies. Could I speak to Brian Hampton, please? I'm sorry, Mr. Hampton can't take any calls right now. He's meeting with the management team at the moment. It should take about an hour. Is there something I can help you with? Well, I just wanted to let him know that the file cabinets he ordered are finally back in stock. I told him I'd call when they arrived. In that case, I'll make a note of that and give him the message as soon as he's available. 12번입니다. 에리카가 등장을 하는구나. 아, 어제 에리카가 무엇을 했더냐? A. 방문하다. Regional headquarters 하면 이 지역 본사를 B번에 머물러다 집에 due to 뭐 때문에 illness 아파서. C. Attended 참석하다 industry event 어떤 뭐 행사에 D번 finalize 하면요 최종화시키다 최종적으로 하다 무엇을 마케팅 캠페인을 13번입니다 신유형이에요 What does the man mean? 남자가 무엇을 의미하더냐 언제? When he says 그가 말했을 때그 말이 무엇을 의미하느냐라는 뜻이에요 그 남자가 무슨 말을 했냐면 How did you find it? 너가 그것을 어떻게 find 했니? 자, 이 find 뜻을 여러분들께서 어떻게 해석했느냐에 따라서 이 답을 좀 고르기가 좀 쉬웠을 텐데요. find를 찾다라고만 해석을 하시면 답이 안 나왔을 거예요. 오케이, 그래서 이따가 배우기로 하고요. A. 그는 he feels pleased 하면 상당히 느꼈다, 만족스럽게, 기쁘게 that 이하를 분실한 아이템을 찾아서 즉 분실한 물건을 찾아서 그는 상당히 기분이 좋았다. B. 그는 걱정했다. 뭐에 관해서요? 여자의 안전에 관해서. C. 그는 노력하고 있는 중이다. 뭐 하려고? To get to a place. 그 장소에 도착하려고. D번입니다. 그는 원합니다. 그 여자의 opinion, 의견을. 14번입니다. 에리카가 뭘 해주겠다고 offer 했더냐? A. 만들다 복사 핸드아웃 하면 나눠줘야 될 프린트물이 유인물이 있었는데 그걸 복사를 해주다. B번은요. forward 하면요. 전송해주다. 이메일 뉴스레터를. C번. put her co-workers on a waiting list 하면은요. 그 여자의 동료들을요. 대기자 명단에 넣어주다. D번은요. purchase 구매하다 티켓을 다른 여자를 위해서. 됐습니까? 이렇게 미리 다 파악을 하셔야 될 거고 성적대에 따라 어떤 분들은 하나를 봤는데 벌써 대화가 시작하고 어떤 분들은 세 개를 다 읽었는데 대화가 시작하는 경우가 있을 겁니다. 그거는 네 차차차 우리가 풀어나갈 문제고 12번부터 진행해 보겠습니다. 12번입니다. 자, 내용. Hey, Erica. I noticed that you weren't at the office yesterday. Were you home with the flu? I know a lot of people have been getting sick recently. 자, 괜히 여러분들 뭔가 문제를 끌어내기 위한 워밍업으로서 앞에 함정과 함께 여자의 안부를 묻는 내용이 나옵니다. Hey Erica, I noticed that you weren't at the office yesterday. 자, 나는 눈, 눈치챘다, 알아챘다, 대절 이하를 너가 없는 상태였었다 정확한 지점 at the office yesterday. 즉, 어제 보니까 사무실에 네가 없더라. I noticed that you weren't at the office yesterday. Were you home with the flu? Were you home with the flu? Were you home? 너 집에 있는 상태였니? 뭐와 더불어? With the flu. 독감과 더불어. I know a lot of people have been getting sick recently. 음, 나는 안다. 너무나 많은 사람들이 최근에 아프다는 걸 알거든. 그래서 뭐에 대한 함정이 나왔을까요? 바로 B번에 대한 함정을 남자가 이끌어갔습니다. 그런데 사실 12번의 B를 고르기엔 너무 이른 게 여자 입에서 yes가 나오질 않았어요. 그 남자가 추측한 걸 가지고 B번을 골랐다는 뜻은 동일어휘 함정에 빠졌다는 뜻이죠. 그러자 여자가 이렇게 말합니다. No, I went to the regional convention of journalists in San Diego. 
did you? No, I went to the Regional Convention of Journalists in San Diego. San Diego 있는 뭐 바로 저널리즘 행사에 내가 갔었다가 되겠습니다. 정답은 attended an 어떤 산업 어떤 분야의 행사 industry event에 갔었고 이 사람은 어디 간 거예요? 저널리스트를 위한 그런 행사에 갔던 겁니다. 정답 C번 되겠습니다. 그러자 이 여자가 부러워합니다. 제 3의 여자 3자 그 스피커가 나오거든요. 세 명의 스피커즈가 Did you? I heard that a few people from our office were going, but I didn't know who they were. Did you? I heard that a few people from our office were going, but I didn't know who they were. 아, 정말 안 들려요, 이런 애들. 그죠? 전, 전, 전체 내용이 잘안 들릴 것 같아서 제가 일부러 스크립트를 바로 보여드리면서 발음 익히시라고 지금 보여드리는 거예요. 그래서 어쨌든 여자는 어디에 갔었다? 어떤 행사에 참여했다? 거기까지요. 한번 들어보시면서 스크립트 봐주십시오. Hey, Erica. I noticed that you weren't at the office yesterday. Were you home with the flu? I know a lot of people have been getting sick recently. No, I went to the Regional Convention of Journalists in San Diego. Did you? I heard that a few people from our office were going, but I didn't know who they were. 네, 어, 너 갔었니? 내가 듣기로 대절 이야기 들었다. A few people 하면요. 몇몇 사람들 어디로부터? 우리의 사무실이 were going, 갔었다라고 들었어. But 나는 몰랐었다. Who they were, 그들이 누군지. 근데 알고 봤더니 너가 갔었구나 라고 얘기를 합니다. 그러면서 남자가 I went with a few people from 여자가 I went with a few people from marketing. How did you find it? 됐죠. 그래서 아 여자는 어디에서 마케팅 부서에 있는 사람들과 함께 갔었고 남자가 이렇게 물어봅니다. How did you find it? How did you find it? 됐습니까? 자, 13번입니다. 남자가 도대체 how did you find it? 이라고 말했을 때그 의미가 무엇일까요? 너가 어떻게 그걸 찾았니? 뭘 찾았다는 거예요? 그 행사가 있는지 어떻게 찾았니? 자, 이 find it 은요 찾다, 알아내다 라는 뜻도 있지만요. 뭐뭐라고 여기다 생각하다 라는 뜻이 있어요. 예를 들면 I found it useful 하면요. 오, 이것이 너무나 유용하다는 걸 내가 알게 됐어. 내가 이것이 너무나 유용하다고 생각하게 됐어. 이럴 때 우리가 find라는 동사의 과거 형태 I found 쓰거든요. I found 김선경 pretty. 오, 보니까 김선경 쌤이 너무 이쁘다고 생각이 드는 거야. 이럴 때도 우리가 find라는 동사 쓰거든요. 자 여기서 마찬가지입니다. 그렇다면 너는 그것에 대해서 어떻게 생각하니? 라고 하면서 What do you think of the event? 그 행사에 대한 너의 의견이 뭐니와 같은 문장이에요. So what do you think of that event? 그 행사 어때? How did you find it? 어땠니? How did you find it? 그러자 여자가 I thought it was fantastic. 그렇습니까? 자, 여러분들 여기서 find it 뜻을 몰랐다 하더라도 I thought 나는 생각했다. 그죠? 생각했다는 건 뭐냐면 본인의 의견을 제시하는 거니까 정답 뭘 골라줘야 된다? 여자의 오피니언이 되겠습니다. 안 그랬으면 여자가 저런 말을 할 필요가 없잖아요. 그렇다면 남자가 왜 How did you find it? 이라고 물어봤냐면 그는 바로 여자의 의견이 궁금했기 때문에 물어본 겁니다. 정답은요. 바로 13번의 D가 되겠습니다. 거기까지 한번 정리해 보시죠. I went with a few people from marketing. How did you find it? I thought it was fantastic. The speaker shared a lot of useful information. 네, 너무나 많은 정보를 함께 공유했고요. 그 말을 듣고 다른 여자가 I wish I could have been there. I wish I could have been there. I wish I could have been there. 나도 거기 갔었더라면 참 좋았을 텐데 하고 안타까워합니다. 그러자 여자가 이렇게 말해 주죠. 자, 그러자 마지막. Well, I still have the handouts from the event. Well, I still have the handouts from the event. 들리십니까? Well, I still have the handouts. I still have the handout. Well, I still have the handouts from the event. 네, from the event. 그래서 그 행사장에서 가져온 뭐가 있다? 핸드아웃, 유인물이 있습니다. 그러니 offer, 이 여자가 뭐라고 offer 할까요? I'd be happy to copy them for you. I'd be happy to copy them for you. 됐습니까? 당신을 위해서 그 자료들을 복사를 해서 나눠주겠다. 정답은 요 14번의 여자는 다른 여자에게 make copies of handouts에서 그 행사에 참여하지 못한 동료에게 지식을 나눠주겠다가 되겠죠. 따라서 14번 정답 A번 되겠습니다. 자, 수고하셨습니다. 이제 파트 4로 넘어가겠습니다. 15번입니다. 파트 4는 파트 3보다 좀더 어찌 보면 좀 쉬워요. 왜 쉬울까요? 파트 4는요. 위치가 정해져 있어요. 
파트 3는 반전이 되게 심하거든요. 두 사람 또는 세 사람의 대화라서. 근데 파트 4는 인사말 또는 서론, 본론, 마지막 결론이 정확해요. 오케이? 그래서 문제를 딱 보고 아 이거 여기 나오겠네. 아 저거 내가 앞에 건못 들었어도 포기하지 말고 요거 하나만이라도 들어야지 라고 여러분께서 결정하실 수가 있거든요. 15번 당연히 어디 나옵니까? 맨 앞부분에 나올 수밖에 없습니다. 왜냐하면 이런 행사의 목적은 무엇이냐가 되겠죠. 이번에 to support a charity 하면요. 어떤 그 사람들을 위해서 돈 모으는 그런 모금 행사를 뭐 하기 위해서 지원해 주기 위해서 B. Promote 하면 은요 홍보하다 무엇을 어떤 지점을 새롭게 여나 봅니다. 그래서 그 지점을 여는 것에 대해서 Promote 홍보하기 위해서 C. 소개하다 새로운 오너십 주인이 바뀌었나 봐요. 사장이 바뀌거나 D번은요. 축하하다 기념 오케이. 6번입니다. What free gift 해서 무슨 무료 상품이 고객들에게 주어질까 이런 것들은 해석 안 해도 돼요. 눈으로 보고 넘어가면 되는 거거든요. 얘는 paraphrasing 말을 바꿀 수가 없어요. 파이를 뭐라고 할래요? 안에다가 과일 넣고 밀가루 덮은 거? 이렇게 말할 수가 없잖아요. 그냥 이런 거는 딱 보고 넘어가시면 돼요. 시간을 최대한 아끼시고 17번입니다. 아하 새로운 서비스가 추가가 됐구나. 무슨 새로운 서비스가 추가가 됐을까요? A. Catering Services. 우리가 Catering 하면 은 물건을 거기까지 갖다 주는 출장 음식 제공하는 서비스를 우리가 Catering이라고 하거든요. 그래서 Catering Services. B. Home Delivery 하면 이거는 집까지 배송해 주는 거. C번 같은 경우는 요 Baking Lesson 하면 은 제빵 레슨 되겠고 D번에 Custom Decoration 하면 요 맞춤 꾸밈이란 뜻이에요. 하나씩 하나씩 확인해 보겠습니다. 자, 15번입니다. Twinkle Bakery, located at 457 Rosemont Avenue, is now under new ownership. To celebrate this change, we're offering a customer appreciation day on Saturday, September 3rd. 자, 다시. Twinkle Bakery, located at 457 Rosemont Avenue, is now under new ownership. is now under new ownership. 새로운 오너십 밑에 깔려 있다. 즉 주인이 바뀌었습니다. 그래서 To celebrate this change, we're offering a customer appreciation day on Saturday, September 3rd. 네, 이런 이런 날짜, 이런 이런 요일에 그것을 축하하기 위해서 우리가 어떤 행사를 합니다가 되겠죠. 그래서 15번 정답은 C번에 새로운 오너십을 소개하기 위한 거고요. D번에 to celebrate an anniversary. 얘는 어떤 기념일은 아니에요. 얘보다는 차라리 뭐가 더 맞습니까? 바로 new 오너십이 훨씬 더 맞고요. 지금 여기서 celebrate은 뭐가 된다? 동일한 어휘가 되겠고 기념 날짜는 아니고 이런 변경 사항에 대해서 우리가 축하를 하기 위해 행사를 합니다요. 주어진 선택지에서 가장 적절한 건 뭡니까? 새로운 오너십에 대해서 소개를 해가면서 여러분들에게 이런 행사로서 홍보하고자가 되겠죠. 따라서 15번 정답은 C번 되겠고요. We want to show you that our cakes, pies, cookies and breads are just as good as ever. Okay. We want to show you that our cakes, pies, cookies and breads are just as good as ever. 그렇습니다. 보면 A번 등장했죠. B번 등장했죠. 뭐 CD 다 등장했단 말이에요. 그래서 답을 고를 수가 없는 상황이었는데 었 이건 뭐냐면 우리는 그냥 이런 행사를 하는 이유가 우리는 원한다 보여주기를 당신에게 대절리아를 우리의 케이크라던가 파이나 쿠키나 빵이 are just as good as ever 하면요. 은 Just good as ever. 여기 표현 적혀 있죠? 변함없이 좋다. 자, 이런 내용이 왜 나왔을 것 같아요? 우리 보통 식당 가서 밥을 먹는데 음식 맛이 달라지면 딱첫 마디가 뭐예요? 여기 주방장 바뀌었어? 이게 첫 마디거든요. 또는 분명히 주방장이 똑같은데 맛이 달라져. 그럼 뭐라 그럴까요? 아유, 사장님이 돈 벌더니 그냥 뭐 초심을 잃었어. 이런 말 하거든요. 여기도 마찬가지예요. 지금 주인이 바뀌었기 때문에 혹시 손님들이 이제 맛없는 거 아니야? 이런 말을 할까 봐 이런 행사를 통해서 우리가 주인이 바뀌었어도 맛은 똑같다. As good as ever. 변함없다라는 걸 강조하고 싶은 거죠. 거기까지 한번 정리해 보시죠. We want to show you that our cakes, pies, cookies and breads are just as good as ever. Stop by from 9am to noon. 됐습니까? 아침 9시부터 12시까지 stop by, come by, drop by. 잠깐 들려주세요. 책만 보세요. 접어주지 마시고. And get a complimentary mini loaf. And get a complimentary mini loaf of freshly baked bread with every purchase. 됐습니까? 자, 결국은 고객들한테 
시간 제한은 있지만 무료로 뭘 주겠다? 바로 빵한 덩어리씩 드리겠습니다가 되겠습니다. 따라서 stop by from 9 a.m. to noon and get a complimentary. 우리 배웠었는데 파트 2할때 free 대신에 배웠었죠. complimentary mini loaf of freshly baked bread 하면은요. 신선하게 구워진 미니 빵을 드리겠대요. 모든 구매에. 조금만 사도 다 하나씩 드리겠다는 게 되겠죠. A loaf of가 뭐냐면 a loaf of, 빵을 세는 수량의 단위예요. 그래서 빵한 덩어리는 a loaf of가 되겠고요. 식빵 두 덩어리는요. Two loaves, loaves. 그래서 L-O-A-V-E-S로 바뀝니다. F가 V-E-S로 바뀌죠. 그래서 a loaves of, two loaves of bread 하면 빵두 덩어리지 two breads 이렇게 하진 않아요. 물론 회화체에서는 막 그렇게 쓰기도 하는데 A loaf of bread, two loaves of bread 하시면 되겠습니다. 그래서 어, 정답은 16번에 뭘 준다? 빵을 드리기로 한 거죠. And get a complimentary mini loaf of freshly baked bread with every purchase. Okay, 그 다음 겁니다. 자, one new service has been added. 어떤 서비스가 추가가 됐냐고요? You'll also want to check out some examples of our custom designed cakes. You'll also want to check out some examples of our custom design cakes. 그러니까 custom design cakes 하면은 어떤 뜻이냐면은 여러분께서 이제는 집에서 아 한번 고민을 해 봐야 돼. 그래 내가 이번에 케이크를 주문할 때 우리 남자 친구 이름이 만약에 영단기야. 그럼 영단기라는 이름을 거기다 넣어서 케이크를 만들어야지. 이런 식으로 우리가 뭘 보여주냐면 하나의 예를 보여드릴 거예요. 어떤 식으로 케이크를 여러분께서 각자 예쁘게 주문하실 수 있을지 따라서 17번 어떤 서비스가 추가가 됐냐면요. 고객들께서 데코레이션을 할수 있는데 맞춤식으로 할수 있다는 뜻이에요. 그래서 우리가 커스텀 메이드 하면 은 바로 주문 제작 맞춤이라는 뜻이거든요. 그래서 커스텀 데코레이션 하면 주문 데코레이션을 할 수가 있다가 되겠습니다. 따라서 17번 정답 D번 되겠습니다. 마지막 부분 한번 듣고 정리해 볼게요. You'll also want to check out some examples of our custom design cakes which are newly available from Twinkle Bakery. Hope to see you there. 됐습니까? 그래서 우리 꼭이 행사에 와 주십시오라고 얘기를 했습니다. 자, 문제 세개다 풀어 봤고요. 이제 마지막 문제를 두고 있거든요. 여러분들 힘내 주십시오. 자, 마지막은 이제 신유형인데 사실 학생들 입장에서는 어려울 수 있지만 재밌어요. 조금만 여러분께서 익숙해지시면 여러분들 이게 신토이라고 하는데 신토이 구토이 구별하지 마십시오. 보시, 보세요. 18번 기존 토익하고 똑같습니다. 19번 기존 토익하고 똑같아요. 그래서 학생들 중에 뭐 신토익 하니까 어마어마하게 바뀐 것 같은데 실질적으로는 시험의 일부만 바뀐 거예요. 그래서 우리 영단기 인강들 기존의 인강들 있잖아요. 그거 열심히 보세요. 그냥 똑같은 내용의 문제 유형만 바꾼 거거든요. 그래서 현강 학생들이 예전 책들을 다 갖다 버리려고 하길래 말도 안 된다고 그 문제를 가지고 이렇게 도표 문제를 만들 수 있기 때문에 전혀 문제 없으니까 계속 공부해라 라는 말을 제가 하고 있습니다. 18번입니다. 자, What type of event is most likely taking place? 하면 어떤 종류의 행사가 지금 개최가 되고 있느냐. A번에 제품 demonstration, 시연. B번에 면접 세션, 인터뷰 세션, C. Pharmaceutical Conference, 아마 틀리신 분 C번 골랐을 겁니다. 그래서 Pharmaceutical 하면 제약회사들의 모, 사람들이 모인, 관계자가 모인 Conference가 되겠고요. D번에 Staff Orientation 하면 직원 OT가 되겠죠. 19번입니다. Encourage가 권고하다라는 뜻이에요. 따라서 듣는 사람들은 뭐할 것을 권장받고 있더냐, 권고받고 있더냐. A, thank, 감사를 표해라. The speakers, 연설자들에게. B, Take detailed note 하면요. 노트 필기를 하는데 상당히 세부적으로 잘 적어라. C. Ask question 질문하시고요. D번에 get information online 하면 인터넷상에서 어떤 정보를 좀 얻어달라. 마지막 20번입니다. Look at the graphic. 자, 그래픽 한번 보여드릴게요. Where will the marketing team meet? 이런 문제를 보면 공통점이 뭐가 있을까? 기존 시험과 같이 똑같은 시간이 주어지는데 이제 하나를 더 봐야 되죠. 뭐죠? 질문 3개, 선택지 12개 플러스 도표까지 봐야 돼요. 학생들 시간이 부족할 것 같으니까 선택지가 어떻게 된다? 당연히 짧아질 수밖에 없습니다. 오케이, 그래서 이런 건좀 좋은 것 같아요. 문제 푸는 요, 요, 이제 유, 어, 요령 보자마자 여기서 중요한 건 뭐예요? 아, 마케팅팀이 어디서 만나냐? 장소에 어떤 문제가 생겼구나를 저 지문만 보고도 벌써 빨리 파악을 하시고 
보기 좋게 어디다 표시해놔요. 시험장에서 도표에다 이렇게 표시를 해놓으세요. 마케팅 룸 227인데 바뀌겠구나 라고 생각을 해주시면 되는 겁니다. 범문 들어갑니다. 자 18번부터 들어갑니다. 18번이죠. Hello and welcome everyone to your first day here at Python Pharmaceuticals. 됐습니까? 자 여러분들 여기서 아마 C번을 골랐을 거예요. 안녕하세요. 환영합니다. 모든 분들. 뭐해? 첫날 여기 여기가 어딘데 무슨 파이톤이라는 제약회사. 아직은 사실 잘 모르겠어요. 뭐에 대해서. 얼마든지 제약회사 내부에서 우리가 컨퍼런스를 할 수가 있거든요. 그래서 C번이 여기서 오답이다가 아니에요. 사실은. 다만 여러분들은 C번의 동일어비 때문에 C번을 고른 거고 아직 답이 안 나온 상태에서 이런 말을 합니다. Today you will learn about our company in general. Today you will learn about our company in general. In general 하면 전반적으로란 뜻인데 오늘 당신들은 전반적으로 무엇을 배울 거다? Today you will learn about our company in general. 우리 회사에 대해서 전반적으로 배울 거래요. 만약 여기가 선택지 C번처럼 제약회사의 컨퍼런스라면 어떤 내용이 나와야지 적합할까요? 우리가 신약을 개발했습니다. 또는 무슨 암을 죽이는 그 약이 너무나 세서 사이드 이펙트 부작용이 너무 큽니다. 또는 저 어려운 제3국가에 우리가 약을 어떻게 좀 저렴하게 제공합시다. 이런 이슈들이 나와야 되지 않을까요? 근데 그 지금 그런 이슈가 아니라 우리 회사의 전반적인 얘기에 대해서 당신들이 오늘 배우게 될 것이고 또한 Today you will learn about our company in general as well as your specific job duties. as well as your specific job duties. 네, 당신의 세부적인 임무들에 대해서 배우게 될 것입니다. 아, 그렇구나. 회사에 대해서 배우고 그다음에 나에게 주어진 일에 대해서 좀 듣게 된다? 그렇다면 신입사원들을 위한 OT 군화를 여기서 파악하셨어야 되겠죠? 따라서 18번 정답은요. D번이 되겠습니다. 자, 그런 상태에서 If you're confused about the material that you were given or if you are wondering about anything, please feel free to ask our presenters at any time. 음흠, 19번 답 나왔는데요. 한번 보시죠. If you're confused about the material that you were given 만약 당신이 혼동스럽다면 뭐에 관해서 그 재료들, material. 근데 그 재료가 어떤 재료인데? That you were given. 당신에게 주어진 그 materials가 confused. 혼란스럽거나 or or if you are wondering about anything. 혹시라도 뭐 뭐든지 간에 궁금한 게, wondering, 궁금한 게 있으시면 질문이 뭐예요? 뭘할 것을 권고하고 있더냐? Please. Please. 그렇죠. 그 다음에 답이 나오겠죠. 제발 뭐하라고. 맘 편히. Please feel free to ask our presenters at any time. Please feel free to ask our presenters at any time. 네, please feel free. 그냥 편하게 생각하세요. To ask. 질문하는 것을 누구에게? Our presenters. Presenters 하면 발표자란 뜻인데 지금 같은 신입사원 환영회에서는 주로 발표자가 누굴까요? 부장님, 대리님, 과장님, 인사과 담당자 이런 분들 아닐까요? 그래서 바로 직원분들에게 편하게 아무 때나 뭐해라 질문해라. 오케이. 그래서 정답은 뭐가 된다? Ask a question 할 것을 요 우리 신입사원들에게 권고하고 있는 겁니다. Please feel free to ask our presenters at any time. That's what they're here for. That is what they are here for 하면 그것이 바로 그분들이 여기에 와 있는 이유입니다. 자, 그러면서 뭐라고 또 부탁을 하냐면 The morning session will cover company policies and procedures. After lunch, you'll meet the department heads and undergo department specific training. 네, 오늘의 일정에 대해 설명을 하고 있죠. 아침 세션은 뭐할 거다? cover 다룰 것이다. 회사의 정책과 procedure 절차에 대해서 그러고 나서 after lunch 점심 먹고 나면 당신은 만나게 될 것이다. 누구를? department heads 하면요. 부서장님들을 만나게 될 거고 and undergo 하면요. 겪다. 당하다, 받다 무엇을 Department Specific Training에서 각 부서별로 어떤 그 나머진 트레이닝을 받게 될 겁니다. The morning session will cover company policies and procedures. After lunch, you'll meet the department heads and undergo department specific training. Okay, 자 마지막 겁니다. 20번. Please note that there is a change to the room assignments I gave you. Please note that there is a change to the room assignments I gave you. 됐습니까? 슬슬 답 나오겠는데요. Please note that 해서 뭐다? 자, 확인해 주세요. There is a change. 변화가 있습니다. 뭐에 관해서? 
로마 사이먼 쌤은요. 방 배정표에 있어서 어떤 변화가 있어요. 근데 그 배정표가 어떤 배정표? 제가 당신께 드린 배정표에 변화가 있습니다. 그러면서 마지막. The personnel team and the marketing team. The personnel team and the marketing team will. The personnel team and the marketing team will switch rooms. 됐습니까? 뭐 한다? 바로 마케팅 팀과 퍼스널 팀이 방을 바꿀 거래요. 그래서 원래는 어떻다? 마케팅이 227호였는데 어느 방으로 가야 됩니까? 301호로 가셔야만 하는 겁니다. 그래서 실질적으로 이렇게 하나씩 하나씩 보시면 어때요? 어렵지 않거든요. 근데 그세 문제를 한꺼번에 듣고 미리 읽고 파악하려니까 밀리기 시작하는 거죠. 그래서 답은 20번의 C번이 되겠습니다. 자, 마무리 한번 다시 한번 요 부분 들려 드릴게요. The personnel team and the marketing team will switch rooms to better accommodate the group sizes. To better accommodate the group sizes. 방을 바꾼 이유가 나오죠. 투 플러스 동사가 나와야 되는데요. 강조하기 위해서 better가 들어간 거고요. accommodate 하면 수용하다라는 뜻이거든요. 우리가 명사로서 accommodation 하면 수용시설 또는 숙박시설을 말합니다. 그래서 여러분들을 좀더 편안하게 그 그룹 사이즈를 좀더잘 수용하기 위해서 우리가 이렇게 방을 바꾸는 겁니다. 가 되겠습니다. 이렇게 해서 20번의 새, 새로운 신유형 토익 도표까지 같이 공부를 한번 해봤습니다. 자, 얘 마무리로 제가 한번 들려드리고요. 우리 끝인사하고 내일은 여러분께서 이제 day 2 RC를 같이 공부하게 되겠습니다. 자, 다시 한번 마무리 살짝 해보시죠. Hello and welcome everyone to your first day here at Python Pharmaceuticals. Today you will learn about our company in general as well as your specific job duties. If you're confused about the material that you were given or if you are wondering about anything, Please feel free to ask our presenters at any time. That's what they're here for. The morning session will cover company policies and procedures. After lunch, you'll meet the department heads and undergo department-specific training. Please note that there is a change to the room assignments I gave you. The personnel team and the marketing team will switch rooms to better accommodate the group sizes. Now, let's get started. 자 이렇게 해서 여러분과 함께 day one 첫 문을 열었습니다. 어, 제가 예상했던 시간보다는 좀 길게 나왔는데요. 여러분들 좀 어떠셨어요? 근데 사실은 이렇게 길게 나올 수밖에 없었던 게 여러분께서 혼자 음원을 틀고 풀어봐야 되는 그 시간을 저와 함께 했고요. 그 음원 듣는 시간이 대략 10분 정도로 잡혀 있거든요. 그래서 실질적으로 제가 여러분께 설명을 드렸던 시간은 절대 긴 시간은 아니에요. 아셨죠? 집에서 혼자 공부하신다고 긴장감 떨어지시면 안 됩니다. 우리의 상대는 여러분 스스로도 상대지만 이 많은 토이 커들과 함께 여러분께서 경쟁하셔야기 때문에 네, 아우, 어우, 이게 아니라 그들 하나라도 내가 더 열심히 배우자라는 마음으로 함께 처음부터 마지막 20일까지 같이 해주셨으면 좋겠습니다. 저는 데이 3에서 만나겠습니다. 수고하셨습니다.